大夏战神韩千娇，我的偶像，终于见到他真人了，好飒呀，好厉害！早就听说韩千娇是大夏国第一女战神，不同凡响。今日一见，果然令人佩服呀！如果小凡还在，应该和韩战神一样大了吧？小凡，小凡，你成天说八百遍陈子凡，你没说凡我都听烦了。妈，你别忘了，你的腿就是因为他陈子凡而伤的。现在请他干什么？眼下国运之战才是最要紧的。汉，我劝你还是主动投降认输吧，这样我就可以留个劝世。此次国战，事关大夏国运，败者。俯首称臣，赔偿割地。自此国运衰退百年，我韩千娇即使拼上性命，也绝不会认输。好啦，受死吧！啊啊忍输吧！虽然我们痛的产生，但是我早已出魔刀了，战胜正义之上，化身境的一缕奇迹，早日自在。我看有人劝世。身为大夏子孙，何惜此生？若要掠我大夏国运，先握我手中剑。居然如此，那去死吧！啊！不好了，韩战神要败了，快快请泰山府君！大夏小难，恭请府君出山！大夏小难，恭请府君出山！大夏小难，恭请府君出山！大夏小难，恭请府君出山！大夏小难，恭请府君出山！府君出山！恭请府君出山！府君出山！没想到，已经闭关五千年之久，山中千年，山外一年，外界已经过去了五年，也不知道我小姨他们过得怎么样。五军出战，肃清绝尘台。爸，怎么回事？别多问，快走。半人敢做有什么用？远国之尊，地面输定了。泰山夫君出山，该输的人是你。还嘴硬，你是什么？该死的是你才对。任君的话必好子，让我放开。区区境外一年，师生鸾化之辈，也敢觊觎我大夏国运？夫君大人小心，贺娃已经窥探到了化神境。化神境，本尊还没放在眼里。啊没有三圣，我让你复生、啊。我知道你们喜欢以凡人之躯抗争神明，但是在我这里行不通。你你你当然是谁呀、啊？本君乃泰山府君，封都大帝。府君大人，我是大夏第一战神韩千娇，求您收我为徒。只要您收了我，我愿意付出任何代价。你，你不行，不配当我徒弟。夫君大人，我在大夏还算有些势力，只要您肯收我，我有很多可以帮助您。不需要。夫君大人，我此次出山，只是为了守护好我小姨。国运之战只是顺手为之，以后别再烦我。大人，大人，此枚凡凡平名丹丹，助你疗伤,伤。爸，你说韩战神真的能打赢那个外国战神吗？根据刚才的形势，韩战神有可能会落败。什么？韩千娇没死，国运之战也赢了。萧叔叔，采薇妹妹。你是小凡？真的是你？小姨，是我。太好了，你没事。这五年你继续捐我，我以为你。我没事儿啊，没事就好。我对大哥总有个家。小姨，这些年你辛苦了。喂
你刚才说韩战神打赢了国运之战，是真的吗？是真的，我帮韩千娇打败了蛮夷战神，国运之战自然而然也就圆完。是你打赢了北欧战神赫拉，那可是出了名的巅峰战神啊！巅峰战神在我眼里不过是个区区蝼蚁罢了。陈子凡。你不吹牛能死吗？连韩战神都不敢说这话，你一个手无缚鸡之力的普通人也敢看不起战神？战神在你们眼里或许会很了不得，不过在我眼里还真算不了什么。你真是越吹牛越没边了。我真没有吹牛，那个叫韩千娇的还说要拜我为师，不过我没同意罢了。胡闹！北欧战神赫拉，中下战神韩千娇，两人实力不容小觑。你居然敢说一个被你杀死，另一个还要拜你为师？你看，公告下来了。他们说韩战神的师尊出手，解决了北欧战神。能交出韩千娇这样的战神，想必此人绝对是世间仅有的绝世高手。你刚不是说是你解决了北欧战神吗？现在公告上清清楚楚的写着，是韩战神的师尊出手解决了问题。你撒谎精！彩云，小凡就是和你们开个玩笑。妈。明明是他撒谎在先，你怎么还向着这个废物说话？好了好了，这儿就不是说话的地方。走，咱们回家说。既然回来了，以后就不走了。走，陪小姨回家。小姨，都听你的。来，小凡，多吃点。嗯、谢谢小姨。小凡，你和彩薇年龄一样，你这。已经毕业了，有什么打算呀，小主？我没上过学，都什么年代了还没上过学，丢人现眼！没上过学不代表没能力嘛，小凡，明天就让你销售，给你找份工作，等工作稳定了，你就和彩薇结婚。妈，你胡说什么呢？你和小凡从小就定下了娃娃亲，以前小凡不在，既然他现在回来了，那婚事就尽快的启上日程吧。胡闹！我萧天耀在中下也算是有头有脸的人物，结交的那都是中下士的权贵。我女儿就算不嫁给豪门大少，那也至少也是个英年才俊。他有什么资格娶我女儿？就是他在外面逃命这么多年，一没学历，二没工作，要能力没能力，要钱没钱，还撒谎成性。我凭什么嫁给他呀？小凡这么懂事，彩薇，你嫁给他，他肯定会好好的照顾你的。是吧，小凡？爸，你可别忘了，当年你是为了救他才被人害得双腿残疾，而他呢，消失了整整五年，回来了连个话都没有啊！其实我这次回来，最主要的目的便是给小姨治疗腿伤。这是泰山至宝，仙品，紫灵素体花。一派胡言！紫灵素体花可是生长于泰山之巅，吸收日月之精华的极品药材。你一个陈家弃子，怎么可能会有如此珍贵的宝物？我爸去泰山府可是求了三个月，都没能求得一株紫灵素体花。我爸是战将，战将都求不到的东西，你个连工作都没有的废物，怎么可能得到？这的确就是紫灵素体花，而且是其中品级最好的一株。已经达到了仙级，你胡说八道些什么？凡品、良品、天品已经是药材的极致，仙品只在传说中听过，你不可能有仙品药材。泰山府邸的库房里，仙品药材比比皆是，我拿着。真是越说越离谱了。之前说战神求着拜你为师，现在又说这药材是从泰山府拿出来的，怎么？你怎么不说你是泰山府君呢？我的确便是泰山府君。够了。陈子凡，我能理解你想救小鱼的心情，但是你不能一而再、再而三的欺骗人。撒谎精！小凡只是和你们开个玩笑，别当真啊！子凡，你的心意，小姨心领了，东西就先收回去吧。小姨，之前你受伤的时候我没有能力，只能眼睁睁的看着你受苦。现在我有能力了，我不会再让你受任何的委屈。真是死鸭子嘴硬！你不是说你治得好我妈的腿吗？那我们打个赌，怎么样？赌什么？如果你治得好我妈的腿，那我就嫁给你；如果不能，我们的婚约作废，你立刻给我从萧家滚出去。这份赌约不公平，毕竟我从来不在乎这份婚约，我在意的
，只有我小姨的健康。小姨，相信我。小野，双腿感觉怎么样了？妈，你说话呀。没有。紫灵素体花本身就具有重塑躯体的功效，仙品紫灵素体花更是能生死人肉白骨，这怎么可能会没有效果啊？假的东西当然没有效果。陈子凡，你现在还有什么可说？难不成我妈还能骗你啊？本来我对你还抱有期待，没想到到头来只是个笑话。好了好了，小凡也是。好一码，胡闹！小姨，我能确定你的双腿已经恢复如初了，可你为什么要说没效果呢？子凡，来，扶我起来。哎。慢点。哎，小姨，您慢点儿。子凡，我我能站起来了。小姨，既然紫灵素体化有效果，那您为什么要隐瞒真相呢？我这双腿是仇人所害，要是我的双腿恢复的消息传出去，很可能会引来仇人。你好不容易才回来，我不能让你再次受到伤害。小姨。今时不同往日，我现在有能力保护好你。好了好了，你先早点回去休息吧。啊，哎，传令符，是，令韩千娇，速来萧家别墅见我。千娇见过府君大人，另外还请府君大人恕罪，为了隐瞒您的身份。我用了师尊的名号代称，起来吧。这次来，我是有事吩咐你。如果你做的还可以，我可以收你为记名弟子。真的吗？请大人尽管吩咐，千娇一定办好。去帮我查一查，当年到底是谁把我小姨的双腿弄成残废？是，千娇这就去办。另外，这是停龙阁的钥匙，也算是一处落脚的地方，还请大人收下。小姨，小凡，爸妈，你们快看，好消息！怎么啦？这么激动？我的偶像韩战神要来中夏停留一段时间，就住在停龙阁。我终于有机会能见到韩战神了。战神本跟镇守一国的，居然决意要留在中夏，简直匪夷所思。韩战神这么做，一定是有他的缘由的。太好了，我终于有机会可以拜访韩战神喽！妈，我想出去一趟。问问我朋友，他们有没有什么门路可以把我带进停龙阁？这都几点了，大晚上的还要出门，不行。妈，韩战神可是我的偶像，你让我去吗？不行。<笑>不过你想出去也行，你和小凡一起去吧。啊！妈，我才不要跟他一起呢，就他这个样子，一看就是从大山里出来的。我跟他出去，我朋友都得笑死我。那就没得商量，想要出去，那你就和小凡一起，要么就别出去。妈，启禀世尊，我已经查清楚了，当初害你小姨双腿残疾的人叫王半成，是中下黑虎帮的老大，请师尊下令，我随时可以出手。你要去找哪个朋友？王志啊，就我朋友里也就他人脉最广啊。王志，就是黑虎帮。王半成的那个儿子，我亲自解决。那就更不行了，王志和他爹一样坏，别出去。啊。小姨，要不我陪彩薇妹妹一起去吧？有我在，她不会出事。妈，好不好啊？好，那就让小凡待在你身边。谢谢妈。走吧。王半成，我倒想看看，你哪来的胆子敢伤害我小姨？
。别以为你替我说话，我就会感激你。我是不会嫁给你。明白，我理解。我的偶像可是韩千娇战神，能娶我的人，即使比不上韩千娇，也不能比他差。而你，连他的头发丝都不如。好好好，你说的都对。走吧，但千万别给我惹事儿。如果敢丢了我的面子，我一定赶你出去。今天的酒请我请了，谢谢王胜，谢谢王胜，谢谢王胜，谢谢。香香，微微，这里这里，这个就是你妈给你介绍的结婚对象啊，看起来也不怎么样嘛。可不是嘛，都要气死我了。没事儿，等会儿让王志给你出气。反正王大少一直想追你，是吧，王少？放心吧，包子，你就是微微的。结婚对象，是我，有事儿啊！<笑>我叫王志，我爸是王半成。识趣的，赶紧从微微身边离开，否则我让人废你三条腿啊！你就是王志啊？认识我？那你还不赶紧滚蛋！正好，我正准备找你。陈子凡，你要干什么？赶紧放开王志！操！他妈敢动我！你知道老子是谁吗？你知道我爸是谁吗？我找的就是王半成。你既然是他儿子，那肯定会有他的联系方式吧？我给你一根烟的时间，让他出现在我面前，要不然你就让他抓紧时间再生一个。快来人！就是他，欺负王大少！你们赶紧给我收拾他！王大少，你没事吧？上，给我废了他！王志。得老子动手！今天你必须死、啊！陈子凡从大山里出来的，他不懂事，你赶紧让他们住手啊！我管他从哪儿来的，今天他必须死！刚才不是还挺厚的吗？来啊，继续啊！凭这些人想杀我，你未免也太异想天开了。还敢在老子面前装逼，我现在就弄死你！我说了，你太异想天开了。你干了什么？皮肤汗术，不自量。陈子凡，你闹够了没有？我是不是说过别来闹事？你这对我朋友大打出手，你是真心想让我难堪吗？我只是想把王半成引过来。你还想引来王半成？王半成可是中下师的地下龙头，惹了他，没人能救得了你。应该是王家惹不起我。够了，到现在还在吹牛，赶紧跟我回去。哼，你走得了，他走不了。我已经给我爸发消息了，他马上就来。彩薇，快走吧，王半成真的来了，你会惹祸上身的。可是，哎，别可是了，快走。现在肖彩薇也走了，没人能护得了你。给我跪下磕头道歉，否则我爸也。跪下道歉呀！等你爸来。我爸身边可都是战将巅峰的高手，你死定了！战将巅峰，爸，你到哪了？赶紧来救我！爸，谁敢动我儿？是谁敢动我儿？爸，就是他，敢动我，你给我弄死他！小子，你好大的胆子，敢动我儿子！我看你是活的不耐，你就是王半成，小子，你既然知道我的名号，还不赶快跪地求饶？敢得罪我的人，绝不会有好下场。这位，可是我身边的金牌大手，有着巅峰战将的实力，一只手就能捏死你。区区战将也敢在我面前蹦跶，不知死活。区区战将，真是井底之蛙呀！不知天高地厚。哼，星辰的，你不是很嚣张吗？我现在就站在这儿，你敢动我吗？啊？如你所愿。敢在我面前动我儿子，给老子弄死他！
慌慌张张的成何体统？还有没有大家闺秀的样子？爸，陈子凡那个废物打了王志。王志，是中下黑虎帮王半成的儿子王志。王半成杀人如麻，打了他的儿子。这陈子凡是找死啊！天瑶，你无论如何得想想办法救救子凡。你要不救他。他就死定了！救他，让我得罪黑虎帮，你还要不要我活了？好，你不救，我去救。也行了，我救还不行吗？喂，是我，我家那个陈子凡和黑虎帮。喂，哎，是我，我家陈子凡和黑虎帮那个。喂。你也看到了，一听到黑虎帮，一个比一个挂得快。这可怎么办呀？整个中下能和黑虎帮对抗的，恐怕只有他了。彩云，你就别卖关子了，快说是谁？战神大人，天佑，你不是认识战神大人吗？你快给战神大人打个电话，让他帮帮我们呀。这，可是我和战神大人。只是萍水相逢，他哪会为了我们去得罪黑虎帮啊？你不打，我打，无论如何我都救子凡。哎呀，行了，我打。喂，哎，战神大人，那麻烦你个事情，我那侄子陈子凡和黑虎帮，真的？哎呀，啊，太谢谢了，太谢谢了啊！好好好。怎么样了？战神大人看在我的面子上，答应了。<笑>不知好歹的东西，钱大师，还请您出手，杀了这小子，替我儿子报仇。给王少跪下磕头道歉，然后自断双腿，我可以饶你一条心。凭你，还不配。不知悔改的狗东西，我这就送你上路。陈子凡，你竟然可以接住战将高手一拳？不可能，我离战王只有一步之遥，怎么可能接得住我这全力的一击？别说是战王，就算是战神在我面前，也得死！啊！陈子凡，你，你想干什么？五年了，王班长，我们之间的账也该好好算算了。你，你到底是谁？我帮你回忆回忆。五年前你带人抓着我跟我爸，还把我小姨吴红的双腿打断，靠着这泼天的功劳，把你黑虎帮带到了今天的位置。你就是那个五年前逃脱的剑种，现在，你该偿命了。现在，你该偿命了。不，你不能杀我，陈子凡。你若杀了我，我背后那个大人物，绝不会饶过你。我背后那个大人物，有着战王的实力，杀你，绰绰有余。我可以利用这王半城。查清当年杀我父子俩的幕后黑手，王班长，我今天就饶你一命，给你十二个小时，把你能叫过来的人全给我叫来，到时候我一一解决。陈子凡，这可是你自己找死，没死就给我起来，帮主。都什么年，尽管吩咐。发布黑虎令，召集黑帮三万战将，归队。陈子凡，三万战将，耗，也能耗死你。还有，请那位大人物出山。明白。等一下，还是我亲自去请吧。
府君，起来吧。慌慌张张的来这儿干什么？府君，萧天要向我打电话求助，说黑虎帮的人正在为难您，求我出手相助，所以我才亲自带人过来。请府君稍等片刻，我这就带人去灭黑虎帮。不用，黑虎帮的事我亲自解决，轮不到你们来插手。泰山令，夫君，您这是？传泰山令，招天下战王齐聚中下，我要杀人。是，这都这么长时间了，子凡怎么还没回来？行了，你就别在这念叨了，烦不烦？妈，你担心那个废物干什么？都是因为他害得我们一起得罪了黑虎帮，再让他在我们家待下去，我们家都得被他连累。我看，赶紧给他赶出去。没错。他就是个惹祸精，不知道以后还会惹出什么麻烦来。哎，子凡，怎么样？你没事吧？黑虎帮的人没为难你吧？小姨，你就放心吧。你看，我这不是好好的吗？黑虎帮还动不了我。哎呀，没事就好，没事就好。我都快担心死了。子凡啊。你快谢谢你肖叔叔，要不是你肖叔叔给战神大人打了电话，你今天恐怕就回不来了。肖叔叔确实给韩千娇打了电话，不过啊，我是靠我自己实力出来的，和肖叔叔的关系呢并不大。看到没有，你的好侄子，人家是凭自己本事出来的，根本就不领情。滚，赶紧让他给我滚！满嘴胡话！天佑，你不能把子凡赶出去，黑虎帮的人。不会放过他的，咱们不能眼睁睁的看着他死在外面呀！他的死活关我什么事儿？陈子凡，你承认自己不行就这么难吗？要不是我爸给战神大人打电话，你早就死在黑虎帮手下了。黑虎帮的人还伤不了我一根汗毛。说，你接着装，我看你能装到什么时候？你真以为自己有多大能耐呢？子凡，你不要怪他们，你叔叔和采薇对你有些误会。黑虎帮召集三万战将回归，我的天，他们这是要干什么？那是因为我向黑虎帮下了战书。什么？你，你是想害死我们萧家呀？子凡，你这是是不是在开玩笑呀？黑虎帮可是有战王境的高手坐镇，王半城手下的高手更是数不胜数。你敢向他们下战书？你想死，别连累我们萧家！不行，你不能待在我们萧家。你赶紧给我滚！天佑，你不能把子凡赶出去。这个蠢女人，魔怔了是不是？不把她赶出去，难道要整个萧家给她陪葬吗？萧叔叔，黑虎帮还不是我的对手，所以你不用害怕。况且，我已经让韩千娇发布了泰山令，招天下战王齐聚中下，来对付黑虎帮。你就闭嘴吧！还颁发泰山令，你知道你在说什么吗？你以为你是谁呀、啊？泰山府君吗？滚！赶紧给我滚！我不想看到你，天佑，你现在把子凡赶出去，那他不是死路一条吗？你，小姐，子凡，子凡，你的心里边只有这个废物，你的心里还有萧家的死活吗？萧天佑，你立刻，马上把你公司的钱全部转到我的卡上，萧家都要被他害得破产了。只要你能帮子凡渡过难关，把公司给你都可以。小姐。你就放心吧，对付黑虎帮，我一个人足够了。你一个人，你拿什么解决黑虎帮？到现在你还不知悔改？肖叔叔既然还不相信的话，那不如我们打个赌如何？我要是解决了黑虎帮，我要你立刻侯小姨道歉。好，你要是解决不了呢？我要是解决不了，我陈子凡。任你们处置，那就再加上你。如果你解决不了，就立刻滚出萧家，离我妈远远的。好，我答应你们。那我就看你什么时候滚出萧家。子凡啊，你怎么能答应他们呢？黑虎帮这次召集了几万人，再加上战王这样的高手，你根本斗不过他们的。就放心吧，对付黑虎帮，我处处有招。叶大师，这次可全仰仗你了，连一个黄毛小子都对付不了。王半城，你越活越退步了，因为你更是耽误我会见泰山府君的机会。叶大师。
，只要您帮我解决那小子，我黑虎帮的财产，我分您一半。我就帮你这一次，毕竟我们都是为那位大人物办事。帮主，黑虎帮三万战将已集合完毕。爸妈不好了。咱们家外面出现了很多陌生人，完蛋了！黑虎帮的人盯上我们了，都是你这个惹事精！子凡，你快跑吧，从后围逃走，说不定还能有一线生机。跑？他跑了，我们怎么办？等死吗？小姨，你就放心吧，外面的那些人是我让韩千娇安排过来保护你们的。你让韩千娇派的人，你算老几呀、啊？还在撒谎，真是不知悔改！我当初呀，就不应该答应你把他留下来。怎么办？陈子凡人呢？他不会是已经被吓跑了吧？陈子凡正在来黑虎帮的路上，他还真敢来呀！他真把我这三万战将当成您捏的。叶大师，还劳烦您随我一起会会那小子。也罢，我就随你去看看。请。还真不知好歹啊！一个人也敢来，区区狂口小儿也配我出手？你自己解决。王曼成，这就是你的遗诏吗？五年前狼狈逃窜的废物，还敢在我面前口出狂言！夫君，十万战王已全部到位。王班长，你的三万战将够看吗？府君是十万战王，你真的是泰山府君？陈子凡，不，府君大人，求求你饶我一命吧！当年我追杀你，那也是被人逼的呀。说，当年的幕后黑手到底是谁？我，我说，我说，是是是是。王门成，陈家弃子，当年的真相你永远别想知道。背后的那位大人物是你得罪不起的。我有上百种方法让你开口。夫君，他自断经脉，已经死亡。查，务必查出来当年的幕后黑手到底是谁。明白。那剩下的人该如何处置？为虎作伥，作恶一方。杀。爸，你倒是想想办法呀！我们总不能一直待在家里吧？不待在家去哪儿？出去送死！等王半成把陈子凡解决了，下一个就轮到我们了。天佑，子凡不会有事吧？子凡，他现在恐怕都被剁成肉泥了。谁说我被人剁成肉泥了？谁说我被人剁成肉泥了？子凡，你终于回来了。你。是人是鬼？我当然是人了。你没被黑虎帮剁成肉泥、啊？黑虎帮的事情已经被我解决了，他们以后再也不会过来找麻烦了。你真的解决了黑虎帮的人？抓，继续抓！你把他们解决了，牛皮都被你吹破了。小叶，让你担心了。回来就好，回来就好。爸妈，你们快看新闻，韩战神带人把黑虎帮一锅都端了。陈子凡，你好大的胆子！竟然敢将韩战神的功劳揽到你自己身上！我说的都是真的。子凡，少说两句。少说两句，少说两句，就能挽回萧家的损失了。就是因为他，萧家的股份都快跌停了，一夜之间蒸发了几个亿。没错，必须将他赶出萧家。这一次有韩战神帮忙，下一次也不知道他能惹出什么麻烦来。彩云，天佑，子凡也不是故意的，这次就算了吧。妈，你就别替他说话了，把他继续留在萧家，只会害了我们一家人。这次他必须离开萧家，是他离开萧家，还是你和他一起离开萧家，你自己选。既然这个家容不下小凡，那我就跟小凡一起离开。小凡，放心，小姨不会丢弃你的。你确定要和他一起离开萧家？你可要想清楚了。如果不是我战神的身份在那放着，你家的公司不知道倒闭多少次了。我答应过小凡的母亲，要照顾好他。就算流落街头，我也愿意。好，很好，只要你走出这个大门，这辈子就休想再踏进我萧家半步。区区萧家，不待也罢。陈子凡，你给我闭嘴！你非要把我们一家人拆散了才甘心吗？妈，为了这个废物，你值得吗？你的公司没了我爸的帮助，早晚会破产的。我之前没能照顾好小凡，这次我绝对不会放弃的。滚！都给我滚！我
不想看到你们。总有一天，你们会求饶小姨回来。求你，等我攀上韩战神，到时候求我的就是你们。嗯、喂，韩战神，我这有一株仙草，龙涎草，想孝敬你，不知道你什么时候有时间，我亲自给您送过去。龙涎草。你确定是真的龙涎草吗？韩战神，龙涎草是我祖传的，肯定是真的。好，若龙涎草是真的，我绝对不会亏待你，我亲自给你准备份大礼。好，萧家有救了。夫人不好了，出事了。说。我们在中下布置的棋子被人拔了，两个棋子而已，拔了就拔了，这什么奇怪的？夫人，是有人发布了泰山令，召集了十万战王，把我们的棋子给拔了。你说什么？泰山令？没错，泰山令。查，给我查清楚，是谁发布的泰山令？是。没想到事隔多年，泰山令竟然重出江湖。要是能抢到泰山令，那泰山府里的宝藏。不就全都是我的吗？哎呀，子凡，真的对不起，害得让你和我一块流落街头。小叶，有我在，怎么会让你流落街头的？到了，你看，这就是我们的新家。子凡，你在说胡话吧？这平罗阁。谁不知道是韩战神的别墅？咱们赶快走吧，万一撞见了韩战神，那可真的就完了。小姨，这天龙阁就是韩千娇送给我的，你就放心住吧。子凡，你不是在开玩笑吧？关浩辰先生大驾！韩战神，这还真的是韩战神啊！子凡，韩战神为什么对你这么恭敬？当年的事还没有调查清楚，我的身份还是不当小姨知道为好。小姨。当年韩战神欠了我一个人情，所以他就把这晴龙阁送给我，为了还我人情。你说的是真的？韩战神把这晴龙阁送给你的？没错，小叶当年也为了保护好我，被人打断了双腿，受了这么多年的委屈。我一定会好好报答你的，我一定会让你站在整个中下的巅峰。好孩子，要是你爸还活着，他一定会为你感到骄傲的。小叶。我爸当年到底是因为什么？子凡，别说那么多了，咱们到天龙阁里边看看。夫君，让你调查的事情调查的怎么样？线索到上镜之后突然就断了，我正在派人继续调查，不过。短时间之内，恐怕很难调查到什么。上京必要的时候，允许你调用泰山府的力量，尽快把事情给我调查清楚。是。刚刚提到我父亲，小姨就支支吾吾的。当年的事儿，他肯定知道一些。还有一件事，我小姨的公司缺少一个明面上的靠山，你尽快安排一下。夫君，如果您不介意，我愿意亲自坐镇。那就辛苦你了。爸，难道你真的忍心看着我妈和陈子凡那个废物流落街头啊？你也看到了，是他非要和子凡一起出去，难道还怪我吗？都怪陈子凡那个废物挑拨离间，当初就不应该让他住进咱们家。不用担心，我已经把你妈的银行卡冻结了，他要是没钱了，自然就会回来。爸，还是你有办法。爸，你快看，韩战神要成为我妈公司的靠山。什么？哎呦，韩战神真是言出必行啊！这龙涎草还没有送出，这大礼就已经来了。不过他恐怕不知道我已经把你妈赶出家门了。爸，那现在怎么办？有了韩战神的帮忙，我妈那岌岌可危的公司，成为中下最厉害的公司，也是指日可待。他怎么会回来啊？
。三妹，你快去书房把龙仙草拿来。拿龙仙草干什么呀？当然是送给韩战神了。韩战神的大礼已经送来了，这龙仙草也该送给韩战神。爸，你的意思是韩战神帮我妈的公司度过危机，是因为你要送他龙仙草？不然你以为呢？快去拿龙仙草，别让战神等着急了。子凡，真是太谢谢你了，多亏了韩战神，不然我的公司要不了多长时间就会破产的。这算什么？我还准备为小姨的公司注资五百亿，我要把你的公司打造成龙国最大的公司。龙国最大的公司？哎呦，这可是我这辈子都不敢想的。小姨，别说是龙国最大的公司，就算你想成为全世界最大的公司，我都可以帮你。看来子凡应该不是一般人。蔡薇，你怎么就不知道把握机会啊？陈先生，吴小姐，小蔡薇小天要求见。韩战神也太大方了，居然把停龙阁的居住权送给了我妈。你妈能住进停龙阁，这都是沾了我的光。要不是因为我把这龙涎草送给韩战神，韩战神怎么会给你妈的公司当靠山呢？怎么又会让你妈住进停龙阁？韩振神的这个大礼呀、啊，着实让我有点意外。爸，我们直接进去吧。反正你跟韩战神的关系那么好，韩战神应该也不会怪罪你。算算时间，韩战神也该到了。走吧。陈先生，吴小姐，小彩薇、小天要求见。他们怎么会找到这里来？小姨，你要是不想见他们，我让人把他们赶走。陈子凡。你不要在这挑拨离间，蔡薇，天佑，你们误会子凡了。不误会，他刚才说的话，我们听得一清二楚。这不是挑拨离间是什么？还有，这是什么地方？是他弄来的吗？妈，他就是个惹事精。万一韩战神知道你私自带他来停龙阁，那就麻烦了。蔡薇，这停龙阁是子凡的别墅，怎么会有麻烦？我能来得住？都是沾了子凡的光，陈子凡，你好大的胆子呀！连这种谎你都敢撒，谁不知道这个别墅是韩战神的？这别墅是韩青娇送我的。装，你接着装。你们两个是怎么进来的？心里没点数吗？要不是我给韩战神送一份大礼，你们进得来吗？妈，你别被这个废物给骗了。你能住进天龙阁，完全是因为我爸。而且这次能有韩战神帮你公司做靠山，也是因为我爸的功劳。蔡薇，韩战神充当我公司的靠山，那全都是看在子凡的面子上的。行了，你就别再为他辩解了。他要工作没工作，要学历没学历，简直就是一个彻头彻尾的废物。韩战神凭什么帮他呀？行了，这事儿啊，我就不计较了。等一会儿见到韩战神，你就跟我回去。现在公司正是全力发展的时候。你不能不在家，小姨，你不能跟我们回去。陈子凡，我们家的事儿轮不到你管，根本就不是诚心来接我小姨回家。你们不过是看在我小姨现在身后有韩千娇的重要，所以把她接回去，替你们挣钱罢了。妈，你别听他胡说，这次是因为我爸要把龙仙草送给韩战神，所以你才会得到他的支持的。龙仙草。可是萧家的传家之宝，蔡薇，到底怎么回事？我爸呀，这次可是带着诚意来的。只要韩战神收下这株龙涎草，那咱家就可以平步青云了。把运出假的龙涎草送给韩千娇，这就是你们的诚意。子凡，你说这龙涎草是假的？没错。陈子凡，你胡说八道些什么？这可是我们萧家的传家之宝，怎么可能是假的？陈子凡，你不要信口雌黄。子凡。是不是你看错了呀？这龙涎草可是世间仅有的一株龙涎草，萧家先祖当年为了得到它，可是花了大精力的。这龙涎草确实可以媲美仙草的存在，不过世间仅存的一株，现在在泰山府，所以这一株，它就必定是假。陈子凡，你装什么装啊？还龙涎草在泰山府？你怎么不说你是府君大人呢、啊？我再说一遍，我就是太神府君。陈子凡，你要是府君大人，那我就是国主。你一个废物，还敢忘了龙涎草？哼，就搞得好像你见过龙涎草一样。就龙涎草这种低级草药
我看都懒得看。真是吹牛吹上天了，还看都懒得看。你不说你是府军吗？好啊，有本事把仙草拿出来给我看。彩薇，别在这胡闹。我要是拿出顶级仙草，我要你立刻跪下给我小姨道歉，并且从今以后不准再争取我小姨。陈子凡，你以为你真能吓退我们？行。只要你能拿出真的仙草，我叫你爷爷都行。陈子凡，我们答应你，但如果你输了，以后不准踏入萧家半步。一言为定。小姨，这就是我为你准备的顶级仙草——紫韵龙皇参。子凡，这紫韵龙皇参怎么会在你这儿？子凡，这紫韵龙皇山怎么会在你这儿？小姨，这话什么意思？妈，你别被他骗了。这紫韵龙皇山可是能升起人肉白骨的顶级存在，怎么可能会在他手里？陈子凡，你拿个破萝卜干来冒充紫韵龙皇山？<笑>你是真把我们当傻子呀？不，这就是真的紫韵龙皇山，我曾亲眼看见过，我不会认错的。你说见过就见过，你是不是和这个废物串通一气？啊？你是不是不打算回这个萧家了？我说的都是真的。五年前，子凡的父亲曾坏过。小叶，你是不是知道我爸当年为什么逃回周家？不，我不知道。子凡，你不要怪小叶。现在让你知道这些，对你没有好处啊。这个紫玉龙皇参，五年前在我爸手里，视若珍宝，轻易不肯示人。小姨既然见过，她肯定什么都知道。妈，这一定是假的。你别忘了，我们刚才打过赌。你真不想跟我们回萧家了吗，彩薇？我知道你不愿意相信这紫月龙皇身是真的，但这确实是真的。想让我重回萧家也不是不行，你们得要答应我两个条件。妈，别说两个条件，一百个我也答应。让子凡和我一起回萧家。妈，这可是在为你好，为萧家好啊！不可能，绝对不可能！我绝不会让这个扫把星再回萧家，我更不可能把女儿嫁给这个废物。妈，你这不是把我往火坑里推吗？既然这样，我们也没什么好谈的，你们请回吧。吴红，我来接你是给你面子，而且你现在拥有的，都是靠我的龙涎草得来的。我只要告诉韩善善医生，就能立刻收回你的所有。你现在跟我回家还来得及，你别蹬鼻子上脸。蹬鼻子上脸的人是你。查的怎么样了？夫人，使用泰山令的人找到了。是。说，吞吞吐吐的干什么呀？是是子凡少爷。你说什么？是谁？是五年前从陈家逃出去的陈子凡少爷。那个野种竟然还活着！去，把赵大师给我请来。明白。陈子凡，你还真是命大！当年我能弄死你爸你妈，今天我就能弄死你。我看蹬鼻子上脸的人是你，韩振山，你可算回来了。陈子凡，你擅长腾龙阁，你就等着师傅死吧。这次我可帮不了你了，韩振山。就得劳烦您把他们两个赶出去，你不用再看在我的面子上帮他们了。你说让我把谁赶出去？韩战神，你打错人了吧？我爸是给你来送龙涎草的。韩战神，这是不是有什么误会啊？误会，陈先生才是平龙阁的主人。你现在让我把他赶出去，好大的胆子！韩战神，你说什么？平龙阁是他陈子凡的？妈，你刚说的都是真的，平龙阁是他。我说的是真的，韩战神欠子凡一个人情，就把停龙阁送给了子凡。彩薇，你可要把握住机会啊！韩战神，难道你不是看在我给你送龙涎草的份上，你才让他们进来的吗？你的面子，若不是看你跟陈先生有点关系的份上，你认为你有什么资格进停龙阁？韩战神。这可是接近仙草的龙涎草啊！你看你拿一株野草当做仙草，也只有你这么蠢了吧？我刚刚已经说了，你的是假的
，非得拿出来丢人现眼。不，不可能，这不可能是假的。天佑，你就别在这自欺欺人了。只要把吴红牢牢掌握在手里，靠着韩战士的威望，萧家还有救。老婆，刚刚是我态度不好，我这次来还有一件重要的事情，就是今天回去。妈，爸都已经道歉了，你就原谅他吧。还是我说的那两个条件，如果答应了，我随时都可以回去；否则，免谈。妈，我不嫁，要不是有韩战神，他陈子凡不过就是个废物，我才不要喜欢他。彩薇，妈都是为你好，你怎么这么冥顽不灵呢？妈，我不嫁。那你们走吧。等你们什么时候想通了，我再什么时候回去。来人，送客。田先生，您让我调查的事情已经有线索了。说。上京陈家正准备派人杀您，夺取泰山令。他怎么这么狠心？他是想要赶尽杀绝吗？小姨，你是不是准备告诉我些什么？不，我不知道。小姨，那你告诉我，为什么我爸当年带着我从上京来到了中县？子凡，我不告诉你这些，以前的事情你知道了，对你没什么好处。小姨，现在已经有人准备来杀我了，还不准备告诉我当年的真相吗？子凡，千万不要想着给你爸报仇。现在的你根本不是他们的对手。当年你后妈马若舒为了夺取你上京陈家的家产，她联合上京马家杀了陈家诸多族人。幸亏你爸机智，及时带着你从上京逃到了中下。他找到了我，你爸为了保护你，他自己去引开那些追杀的人。等我把你安全的送出之后回来，就收到了你爸的私讯，这就是事情的真相。子凡，切记，千万不要想着给你爸报仇。上京马家吞并了陈家，现在权势滔天，你斗不过他们。小姨，我答应你，我不会轻举妄动的。上京马家。我要你们血债血偿。夫人，人带到了。夫人，你找我有什么吩咐？赵大师，还得麻烦你再跑一趟，解决一下五年前你遗留下来的麻烦。五年前，我确实没有找到那个孩子，我已经尽心了。赵大师，我又没有责罚你，你慌什么呢？那个孩子呢？我已经找到了。现在只需要你做的是，把他杀了，拿回泰山令。夫人放心，我已经突破战王境，我一定杀了那个人，夺回泰山令。这可是你最后一次机会了，不是他死，就是你亡。夫人放心，我一定带着他的头回来见您。记住，这回。你死定了！疯了，你妈疯了，竟然胳膊肘往外拐！爸，我妈现在被迷了心窍，一心就想护着那个陈子凡。我现在想不了这个，因为黑虎帮的事情，我们被几大家族针对，我要尽快想办法，不然我们萧家要是破产了，我们就该沦落街头了。现在还有一个办法，什么办法？就是这棵龙涎草，它至少价值十亿，要是把它卖了，我们萧家就能喘口气儿。到时候，就是更进一步，也不是不可能。爸，这龙涎草不是假的吗？谁跟你说是假的？这是我们萧家先祖世代守护至今的，那是你妈串通陈子凡还有韩战士，欺骗你们。怎么，你不相信？我已经找过专家了
，这是他们做的鉴定书。无一例外，说这龙涎草啊是真的，我们都被陈子凡那个王八蛋给骗了。好你个陈子凡，竟然敢骗我们！楚军，最新消息，马家派半步化龙高手已经出发了。万步化龙的高手，可笑！他们来了多少人？暂时还不清楚。今天晚上，我就在天龙阁等他们。等会儿把我小姨安顿好，我不想让他看到我杀人。是。陈先生，我先过去停车，一会儿过去找您。子凡。怎么好端端的，你安排我酒店住啊？小姨，我今天晚上要在天龙阁接待一位重要的客人，您今天啊就先在酒店住，明天一早我就来接你。好，小姨都听你的。哎，那我就先送你回房间啊。哟，这不是陈大少吗？怎么放着好端端的天龙阁不住，跑这住酒店啊？彩云，子凡要招待贵客。妈，你到现在都没看清楚他吗？这都是他的借口。他呀，肯定是被韩战神赶出来了。之前在停龙阁发生的一切，也是他一手策划诓骗我们。像他这种废物，韩战神怎么会一直帮他？信谁不好，偏偏信这个废物。这下好了，被赶出来流浪街头。吴红，我给你个机会，跟我回家，保证以后不再见这个废物。之前的事情就一笔勾销，我不再计较。我说过，想让我回去，那就答应我两个条件，否则一侧面看。吴红，你别给脸不要脸，别以为离了你，我萧家就不赚了。哼，明天我举办完拍卖会，将龙涎草卖出，我们萧家就能起死回生。到时候，你别后悔。妈。爸已经找了好几位专业的鉴定师，他们说龙涎草是真的，陈子凡就是在骗我们。蔡薇，天佑，子凡是不会骗你们的，你们千万不要举办什么拍卖会，否则被人当面拆穿，那真的肖家就完了。你闭嘴！你宁可相信一个外人，也不相信我。这么多年的感情，难道是假的？吴红，我再给你最后一次机会。是选择相信我跟我回家，还是相信这个废物和我离婚？爸，你胡说什么呢？好端端的离什么婚啊？我没胡说。要么选择相信我跟我回家，要么离婚，从此以后各走各路。小天佑，你确定要和我离婚吗？没错，离婚。好，就按你说的，离婚。好，明天。民政局见，爸，妈，你怎么这么糊涂啊？你自己好好考虑吧。爸，等等我。小姨，我，子凡，你不用道歉，不怪你。走，我们回房间。小姨，只要加强锻炼，您的双腿很快就能恢复。子凡，多亏了你，要不然我这下半辈子就要在轮椅上度过了。来，坐着休息。啊、小姨、嗯，我们是一家人，帮您不是应该的吗？子凡，你说会不会是你搞错了？这龙涎草，你确定是真的吗？龙涎草是假的。这点我可以百分百确定。那万一在拍卖会上被人发现是假的，那可怎么办呀？小姨，您要是真想帮他们，看在您的面子上，我派人把真的龙涎草取过来送给他们。哎呀，子凡，这可使不得，这真的龙涎草太珍贵了。陈先生，那边有消息了。小姨，您先在这休息，我先去处理点事儿。夫君，最新消息，马家派来的人已经到中下了。马家，你们真是迫不及待想要我的命吗？
派人保护好小姨，他这是出现意外，拿你试问。府君，请放心，我绝不会让吴小姐出现任何意外。还有啊，派人去泰山府，把真正的龙仙掏去。是。爸，你真的要跟我妈离婚吗？不然呢？他今天的态度你也看到了，他的心里边早就抛弃了我们，他现在心里啊只有陈子凡。早就和我们不是一家人了，一定是陈子凡那个混蛋在旁边煽风点火、挑拨离间。行了，我没有时间管这些破事儿，重要的是，明天的拍卖会一定要办好。你再给我去拿几个请柬，我要把中下有头有脸的人都请过来。夫君，报过仇之后，你有没有什么其他的打算？幕后真凶还没找到，等事情解决完再说吧。跟我一起留在这儿，难道你就不怕死吗？府君大人的实力天下第一，世界上根本就没有人是你的对手。再说了，就算是死，能有府君陪着一起，我也死而无憾了。你这是在跟我告白吗？笑吧，你们就尽情的笑吧。等一下，你们就笑不出来了。让你们尝尝我五毒追魂香的厉害。客人来了。哎，明明刚才听见有人说话，怎么这么快就不见人了？糟了，中计了！啊！糟了！中计了！啊！来了不打声招呼就想走啊？小子，从背后偷袭算什么本事？有本事你堂堂正正跟我打！你是怎么好意思说出来这么不要脸的话的？刚才是你用迷香偷袭我和陈先生的吧？陈先生，你就是陈子凡了。五年前侥幸让你逃脱，今天我一定要索你性命。当年追杀我的就是你。知道是我又怎么样？你能奈我何？方才偷袭，只不过是想省点力气罢了。现在，我已经是半步化龙的实力，杀你，轻而易举。那你尽管试试，我今天让你双手加双脚。死到临头了还这么猖狂，快交出泰山令，我可以留你一个全尸。想要泰山令，那就看看你有没有这个实力。你敢挑衅我，我必将你碎尸万段。陈先生，我刚突破半步化龙，不如把它交给我，让我试一试。这么垃圾的实力，既然你想玩玩，那你就拿它练练手。<笑>陈子凡，你让一个女人为你送死。你就这点本事啊！我先解决了他，下一个就是你！耶！哎！耶！师傅，我给你丢脸了。哎，饭可以乱吃，话可不能乱讲。我可没答应收你为徒，你还不是他的对手。退下吧，陈子凡。如果他就是你的依仗。那你就等死吧！你错了，我从来不依仗任何人。狂口小儿，好，我今天就送你见你那该死的爹！哈哈哈哈，忘了告诉你了，你爹就是我当年打断四肢、扔下悬崖喂狗的。今天你的结局
和他一样。本来我还想留你一条狗命，现在看来，我真是大错特错。你最大的错误，就是你还活着。当年我能杀你爹，今天我也能杀你。这就怕了，今天我就让你见识见识什么叫做真正的强者。到底什么境界？没资格知道。你想干什么？干什么？以其人之道，还治其人之身。啊啊、陈子凡，你敢这样对我，我一定要杀了你！这才断了你一条腿。就叫他这么大声、啊，怎么样？这种滋味好受吗？陈子凡，你可要想清楚，我可是马夫人的人。你要是敢动我，马夫人绝对不会饶了你的。嘴还这么硬，正好，我就想看看你的骨头到底有多硬。啊、不，不要！我说，我说，我可以告诉你当年的真相，但但你必须得先放了我。你没资格给我讨价还价！我问，你答，要不然我打断你全身的骨头！当年灭我陈家满门的幕后真凶到底是谁？你们到底想要干什么？你们到底想要干什么？我不能说，说了我会死的！啊啊！看来我还是对你太仁慈了。我最后给你一次机会，你要是不说，我就把你做成人质。让你求生不能，求死不得！不不不，我说，我说，我说，给我老实交代，要不然我还是让你生不如死。是，是马若书，是马若书策划的。他的目的就是吞并你们陈家，最大的目的就是找到一直藏在你陈家的泰山令，得到传说中的宝藏。说的是真的，是是真的。马若书，你好大的胆子！说，还有什么瞒着我的？没有了，我我知道的，我全都说了。你现在是不是可以放了我了？夫君，我现在就带人去上京灭口马若书。不必，这个仇我亲自报。府君，你就是泰山府君，你已经使用了泰山令，不，不可能，你怎么可能有这个资格？区区蝼蚁也敢对府君大人不敬，真是活得不耐烦了，还不赶快跪下，给府君大人磕头认罪！府君，我再也不敢了，你饶我这条命吧！府君，我再也不敢了，这一切都是马若书指使的呀！放了你，当年你可曾想过放过我？马若书，我誓要灭你马家满门！你说什么？赵大师死了？这到底怎么回事？你们这些群废物，我要你们有什么用？去，把少爷给我叫来。妈，你找我。儿子，我有一件事儿需要你去做。你说什么事儿？儿子，这几天呢，正是我转移陈家资产的关键时刻，不能轻易离开。这件事儿呢，必须你去做。放心吧，我一定给你办得漂漂亮亮，不会让你失望的。泰山令，必须是我。小姐，没想到您竟然能恢复的这么快。子凡，这都多亏了你啊。小叶，您是不是有什么心事啊？你说紫薇他们今天的拍卖会能不能顺利举办？小叶，既然您这么担心，我们不如一起去拍卖会现场看看。子凡，谢谢你啊。欢迎欢迎欢迎啊！里边请，里边请里边请
。爸，整个庄下有头有脸的人物都过来了，看来今天的龙涎草一定能卖个好价钱。等拿到钱，我们萧家就有救了。我妈怎么来了？是我让她来的。我要让这个贱人亲眼看看我们萧家是如何崛起的。我要让她把肠子都毁清了。等我把龙涎草卖了，我就立马和她离婚。都怪陈子凡那个废，就是因为他参加会变成这个样子，还想参加拍卖会，没那么容易。等一下，你们两个不能进，你凭什么不让我们进？哪来的那么多废话？不让进就不让进，赶紧滚！这个地方不欢迎你们，再敢捣乱，别怪我不客气。小千瑶，你到底是什么意思？难道没听到保安说吗？这里不欢迎你，你是听不懂人话吗？小天瑶，你给我解释解释，我手里拿的是邀请函，你凭什么不让我进？你可以进，但是这个废物不行，他害得我萧家几乎家破人亡，我不想看见他。你怎么能这么说话呢？子凡，既然你这么坚持，那我就只能请你们两个一起走了。还愣着干什么？赶紧给我轰出去！走走走，小天瑶，等会儿你可别后悔。后悔？我最后悔的就是把你留在我们萧家，把他们赶走。萧天耀，本来我还打算看在小云的面子上，把真的龙涎草送给你，帮你萧家渡过难关。现在看来，没必要了。既然陈先生进不去，那今天的拍卖会我也没有必要参加了。韩战士，你怎么能帮到这两个人呢？关你什么事儿？既然陈先生进不去。那今天的拍卖会也就没有进行下去的必要了。能进，能进，怎么能不让陈先生进去呢？是吧？来来，请进，快请进！<笑>陈子凡，你给我等着，今日所受耻辱，来日必当百倍奉还。诸位。今天我举办这个拍卖会的目的，大家应该都十分清楚。龙龙涎草是真的龙涎草，想不到我这有生之年还可以看到这生死人肉白骨的龙涎草。没错，是龙涎草。我们萧家守护上百年的龙涎草，它的功效，我想大家都应该很清楚。我就不再过多介绍了。我现在宣布，拍卖会正式开始。龙涎草的起步价十个亿。沙老爷，我出十五个亿。诸位，这棵龙涎草可是全球仅有的最后一株了，你们可要抓住机会，一旦错失良机，可就后悔一生啊！哎，一群人抢着一个假的龙涎草，还真是可笑。什么？假的，这怎么可能？肖先生，您不会在故意耍我们吧？您怎么能证明这龙涎草是真的呢？我这里有龙国最具权威的机构出的鉴定书，证明我的龙涎草是真的，大家可以放心的进行拍卖。果然是真的，我出十六个亿。小子，你别不懂装懂，这龙涎草可是最接近仙草的存在。你知道什么是仙草吗？差一点就被你害的，错过了如此珍贵的宝贝。是真是假都分不清楚，别在这丢人现眼了。陈子凡，给我闭嘴！也不看看今天是什么地方，还轮得到你插嘴吗？陈子凡，我能让你进来参加拍卖会，已经是恩赐了，你还敢捣乱？我看你是活得不耐烦了吧？捣乱？我说的不过是实话而已，有错吗？肖老板这气急败坏了，难道这龙涎草真的是假的？这可是价值十几亿的龙涎草啊！就算给他们萧家十几个胆子，他们也不敢造假呀。陈子凡，你别在这信口雌黄。诸位，他陈子凡连学都没上过，是大字都不识几个的废物。他能鉴别出龙涎草的真假，大家别听他的，继续拍卖。你最好给我看着陈子凡，他要是再敢捣乱，就休怪我当着众人的面翻脸。小天瑶，龙涎草是真是假，你比任何人都清楚。你何必在这自欺欺人？你这是拿萧家整个未来在赌！诸位，诸位，不要听他的，他和陈子凡串通一气，他们不安好心。
我看没安好心的人是你。不止一次的，我和你说过，这株龙涎草是假的，而你呢，一意孤行。陈子凡，你凭什么说我的龙涎草是假的？我这里可有龙国最具权威的机构出的鉴定书，足以证明我的龙涎草是货真价实。那是他们眼瞎。你的是真的，那我这株龙涎草又算什么？那我这株龙涎草又算什么？他手里龙涎草灵气四溢啊，看起来确实跟上是真的。这龙涎草的香气，闻上一口我就感觉到神清气爽，想必是真的无疑。想不到这萧家真的来骗我们，难道他手里的才是真的龙涎草？不，不行！如果他手里的是真的龙涎草，那萧家就彻底完了。保安，保安，把他给我赶出去！我看谁敢动陈先生！萧天耀，你好大的胆子！明知道陈先生是我的恩人，今天还当着我的面对他动手，我看你是活的不耐烦了吧？我能证明，陈先生手中的龙涎草是真正的龙涎草。完了，彻底完了，萧家彻底毁在我手上了。小姨，我刚是不是？子凡，这一切都是他们咎由自取。你以前也劝过他们，是他们自己不听。而且，就算你不戳破，等到卖出去，别人戳破了，那他们两个才真是犯下了滔天大罪。子凡，你和彩云，你们，小姨，强扭的瓜不甜。况且，我对彩薇并没有那个意思，是彩薇没有那福气。爸，现在怎么办？萧家的所有合作方都要取消和萧家的合作，他们还去法院告我们，说我们弄虚作假，要我们赔偿违约金。再不想想办法，恐怕我们都要进监狱了。想办法，想办法，我不正在想办法吗？你以为我愿意看到萧家破产呀？陈子凡这个王八蛋，我萧家到今日都是拜你所赐，我萧家和你势不两立，和陈子凡势不两立。算上我一个！你是谁？擅闯我萧家？你想干什么？自我介绍一下，上京马家陈启安。上京马家？我们萧家和你们往日无怨，近日无仇的，你来我萧家干什么？当然是帮你解决问题了呀！早就听闻陈子凡害得陈家家破人亡，难道你就这么轻而易举？算了，用不着你帮，给我滚！我们家不欢迎你，是吗？看来我们还想帮助萧家助资几十亿，帮助萧家于水火之中。既然你们不需要的话，那咱们就去找其他家族合作吧。咱们走，就让萧家自生自灭吧。萧家主，那你就自生自灭吧。咱们走。等一下，怎么着？你改变主意了？你当真愿意投资我们萧家？当然，只要你愿意帮助我对付陈子凡，我现在就可以给你注资五十亿。因为钱对于我们马家来说就是一个数字。爸，这可是五十亿，有了这五十亿，我们就能脱离困境，让萧家成为一流家族。不仅有五十亿，还有这个洗骨丹也是你。洗骨丹？早就听闻萧家家主在湛江境卡了数十年。如果有这颗洗骨丹的帮助，我相信你能够早日突破战王境。只可惜呀、啊，萧家家主不愿意接受我的帮助。甄子凡，你就别怪我了，要怪就怪马家给的太多了。我愿意接受陈少的帮助，帮助陈少对付甄子凡。好，陈少，洗骨丹能不能让我先看一下？萧家主。
，洗股单和五十亿投资，我现在就可以给你，但是你得答应我另外一个条件。肖家主，我要你的女儿，只要你晚上把她送到我的床上，肖家的投资我可以追加到一百亿。彩薇，为了肖家，只能想委屈你了。好，我答应你。好，我就喜欢和爽快的你合作。肖家主，只要我今天晚上见到人，明天一大早，一百亿就会打到你的公司账户上，从此以后。你就跟着我混，我罩着你。还有啊，我要陈子凡活不到明天晚上。陈少放心，你想要的，我一定帮你办妥。好，好，走。陈子凡，这次有上京马家出手，你死定了。肖家有救了，我也可以马上突破到战王计。爸。你答应他什么了？我怎么感觉他看我眼神怪怪的？彩薇，肖家的未来就看你了。侯军，最新消息，马若舒的儿子陈其安已经到了中下，而且他这次还带了两个成名已久的化龙镜高手。马若舒就这点手段了，区区两个化龙镜也想对付我们？侯军。这个陈其安不容小觑，他就是个衣冠禽兽，善用阴谋诡计。他这次到中下，第一件事就是去了萧家。我担心他是想利用萧家人去对付。萧家，盯着陈其安，有什么情况及时向我汇报。是。爸，彩薇，这月份合同你去找王总签一下。好，我现在就去。是爸爸对不起你，但西谷丹的诱惑太大了，只要我能跨入战王境界，小家就能彻底腾飞了。而且马家乃是上京一流家族，也不算委屈你。哎呀，陈少爷喝一个嘛，喝嘛，喝我的，那我点点豆豆，喝女的，嗯，哎，来，我呢？我没走错呀，怎么是你？王总人呢？怎么是你？王总人呢？哎，找王总啊？没错，我就是你要找的王总。你？嗯，我是那个萧天耀让你来的吧？是他就没错，就是我。不，不可能，我爸不可能这么做。合同我不签了，我现在就走。走，走得了吗？今天晚上你不让我爽一下，你都走得了吗？啊！说，肖小姐被萧天耀卖给了陈其安。陈其安是那个上京有名的纨绔子弟。陈其安，他怎么来中下了？他可是个吃人不吐骨头的心理变态，最喜欢玩弄女人了。子凡，你可一定要救救彩薇，彩薇落到他手里不会有好下场的。小姨，你放心，我一定会把彩薇安全的带回来。你能走得了吗？啊！<笑>宝贝，来吧。啊！滚开！别碰我！你他妈的臭婊子！老子玩你那是看得起你，你个反抗啊！陈其安，我叫你赶紧放了我，要不然我爸不会放过你的。你爸？你还没有看明白吗？你爸为了一百亿和习主的亲手把你送到我的床上，还不明白吗？啊！不，不可能！我爸不可能那么做，宝贝儿。看到没有？这是我从国外带来的特效药，喝下去，保证让你欲仙欲死。我我不喝。跑，你跑得了吗？臭婊子！我告诉你，来到我的地盘，你要乖乖听我的话，不然的话，我玩完你，再让他们玩你。明白了吗？喝下去，喝下去，喝下去。救命！谁来救救我？还是你是敬酒不吃吃罚酒，老子今天就办了你！啊、你放开我！你放开我！叫的越大声，我就越兴奋。叫我呢？我看谁能救得了你！啊！给我放开他！<笑>
他是谁呢？原来是你这个丧家犬。我还没去找你，倒是自己先送上门来。找死的是谁？难说得很。你还是跟你妈一样，嘴尖，牙利。看来我得跟拔了你妈舌头一样，先拔了你的舌头。陈启安，你当真是该死！该死的人是你。五年前我就该杀了你，没想到让你逃过一劫。今天，就是你的死期。看到了吗？楚狂生。和赵玄策这两位化龙镜的高手，是我专门请来了。我这次来中下就是来特意杀你的。本来还想跟你玩玩，没想到你自己送上门来了。也好，我早点送你下去，好让你跟你爸妈团聚。秋萍他们两个还想杀我，痴心妄想。我今天就先拿你的头颅来祭奠我爸妈。陈子凡，这两位高手联合起来对付你，也算给你脸了。明白吗？等解决了你，我就可以拿着泰山令回去复命了。泰山令，你这辈子是别想得到了。董杀，给我抢了他的泰山令！小洞尘先生，先过我这关。身为大夏第一女战士，为了这小子出头，你丢不丢人呢？别多管闲事，否则我连你一起办。陈启安。当你知道陈先生真正的身份之后，你会为你今天所说的话而后悔的。后悔的人是他。五年前我就该宰了他，今天我就让你看看我的厉害。到啥？待我一会儿享受美人他真的能打赢陈千安的保镖吗？小子，躲在一个女人后边算什么本事？有本事，自己出来和我们打。既然你着急找死，那我就成全你。小子。你还真猖狂啊！你挡得住这两位高手一拳吗？等着被打成肉泥巴！情形失望。小子，上头敢看不起我们兄弟两个的，现在冯六嫂都两米高了。现在你跪下给我哥三个响头，我可以考虑给你留个全尸，让我下跪。你们配吗？找死！别去看了，五脏六腑破碎而死，你救不回来的。小三，行啊。陈启安，要是他们两个是你的炮战的话，那你现在就可以去死了。有点本事，不过你敢杀我吗？我是上京马家陈启安，陈大少爷，你敢动我一下试试？上京马家，我杀的就是马家的人。陈启安，该说你的遗言了。放了我，也不放我，我妈不会放过你的。马若舒，我只怕他不敢来。陈姐，把你能使的手段都使出来，我给你三分钟时间。你要是喊不过来人，我立刻让你上路。陈子凡，你给我住手！陈少，陈少，你没事吧？我带我走，带我走，我不想待在这儿了。陈少，你放心，我这就带你走，谁也不能动你一根手指头。陈子凡，你到底想干什么？你知道他是谁吗？他可是上京马家的人，你敢招惹他？你是活得不耐烦了吧？陈少，我这就带你走，我看今天谁敢拦路，谁敢拦路，我就跟他不死不休。陈子凡，你今天还敢拦我不成？我说过，今天谁来了也带不走他。萧天佑，我劝你别再执迷不悟了，你现在只会越陷越深。只要你放我走，我给你钱，我给你很多钱。泰山令我也不要了，我保证以后不会找你的麻烦。放我走，多少钱也买不了你的命。泰山令，你今天也更带不走。陈子凡，你不要不识好歹。再怎么说，我也是你姨父，别怪我翻脸。爸，你别多管闲事。陈建安他就是个人渣，该死。你给我闭嘴！我让你来陪陈少，你倒好，把这个废物找来，还打伤陈少。你可真是我的好女儿啊！爸，明明是你先。你闭嘴！你要再敢多说一句，我就不认这个女儿。为了荣华富贵，连自己的亲生女儿都能卖，你也配为人父？我给你三秒钟时间离开我的世界，要不然，别怪我不留情面。哼，陈子凡，你什么时候给我留过情面呀？好，既然这样，那就别怪我无情了。别逼我杀你！他，他怎么可能这么厉害？不想死，快滚！陈少，哎，我，我去找人来救你啊！你等着，哎哎！陈西安，接下来到你了。
，你别吵，别吵，别吵，别吵，别吵。接下来，我问，你答，回答不上来，我要了你的命。说说说，我什么都说，还说。当年，我陈家可还有活口？没有，没有。当年你们陈家被我们马家屠杀的一干二净，没有其他人了。这怎么胡说了？你可以放了我了吗？放了你！当年你有没有想过放过我们全家？这次，我是你一父一母的兄弟呀、啊！放了我！当我兄弟？呸！没想到陈子凡。竟有如此强的实力。不过，敢杀马家大少，必然是死路一条。哼！不行，我得给马家汇报一下，不能连累到我。喂，马夫人。出大事了，陈少爷他，今天怎么了？哎呀，陈少爷被陈子凡给杀了！陈子凡，我一定要让你血债血偿！来人，夫人，您有什么安排？马上给我安排去中尉的飞机，我要报仇！安排。陈子凡，是我小看你了。两个画龙精的高手都不是你的对手，这次我必杀你！<笑>陈子凡，陈夫人出手，你必死无疑。<笑>我得尽快赶到战王晋啊，将采薇救出来，不然他就危险了，还要靠他联盟其他家族呢。既然被陈子凡那个王八蛋给杀了，我要去给他报仇。我过几天再回来看你，你们两个跟我一起走。陈子凡，我就不相信，你还能对付两个反虚镜的高手。战王镜突破了，哈哈哈哈哈哈！陈子凡。看我怎么收拾你！萧天佑这个混蛋，竟然为了钱，把你送给陈七安这个人渣！蔡伟，你以后别回萧家了，就和我一起住在晴龙阁。这是子凡的别墅，你想住多久，就住多久。妈，晴龙阁真的是他的吗？我可是你妈，我还能骗你不成？蔡薇，你和子凡的婚约。陈子凡，你个王八蛋，快把我女儿交出来！陈子凡，你个王八蛋，快把我女儿交出来！好他个萧天佑，我还没找他来算账，他都找上门来了。蔡薇，你放心，我绝对不会让这个人渣把你带走的。陈子凡，你这个丧家犬，给我滚出来！萧天佑，你个禽兽，给我闭嘴！蔡薇，跟我回家，你不能再待下去了。我不走，我绝对不会回到萧家的。今天你必须回家。这个混蛋已经得罪了马家，再待下去，他迟早会把你们害死的。我跟你回去干什么？成为萧家的工具，去陪那些烂人吗？就算我死，我也不会回到萧家的。你给我闭嘴！萧天耀，昨天给你的教训是不是还不够
。陈子凡，你给我松手！我已经突破了战王境，你要是不松手，就别给我不客气了。战王在我面前，不过是个蝼蚁罢了。战王在我面前，不过是个蝼蚁。哼，陈子凡，你不就是会三脚猫的功夫吗？在战王境高手面前。你就是一个垃圾，我一根手指头就可以碾压你。萧天佑，你敢动子凡，我就和你拼了！你们这一个个是要造反吗？好，很好。等我收拾完这个垃圾，我再收拾你们俩。背叛萧家，你们是要付出代价的。萧天佑，我劝你别不知好歹。现在立刻给我小姨还有彩薇道歉，我留你一条生路，要不然的话，就别怪我不讲情面。陈子凡，你太瞧得起自己了吧？今天我就彻底解决你！陈子凡，你干了什么？不过是废了你丹田罢了。陈子凡，你。陈子凡，你好歹毒！萧天佑，我不止一次的放了你一马，既然这样的话，那就怪不得我了。陈子凡，你给我记住，你骗我妻子，怪我女儿，我萧天佑和你不共戴天，还有你们娘俩。胳膊肘往外拐的白眼狼，背叛萧家，你们会后悔的。有我在，没人能伤得了他们。陈子凡，你太小瞧马家了。马家要想杀你，就算你有十个脑袋，也不够砍的。你就等死吧。那就轮不到你来操心了。滚！以后再敢骚扰我小姨还有彩薇。那就不止废你丹田这么简单了。好，陈子凡，你别后悔。夫妻一场，没想到现在居然沦落到这种地步，真是造化弄人。小姨，别担心，我会派人保护好他的。他若是有悔改之意，我会帮他恢复好丹田的。夫君，让你调查的事儿调查的怎么样？夫君，根据最新情报，当年还有一个人在背后帮助马若舒，但具体是谁，暂时还没调查清楚。还有人，看来当年的事儿远远没有那么简单，甚至一些事情，就算小姨也是一知半解。啊、小姨，彩薇。马昭初，赶紧把他们给我放了！陈子凡，没想到你竟然这么快啊！马昭初，别说什么废话，有什么你冲我来，把他们给放了！放了？哈哈哈！陈子凡，你杀了我亲生儿子，如此深仇大恨，我岂能不报？子凡，你快走，别管我们！你这个贱人，我当初就应该直接把你给杀了！马教授，你再敢动我小姨一下，我让你死无全尸！好啊，那我倒要看看是你快，还是我快。陈子凡，你把刚刚说的话再给我说一遍，看我今天敢不敢杀了他！你赶紧放开我妈！别着急啊，我儿子的死跟你也有关系。今天你们一个都跑不了，我要让你们全部给我儿子陪葬！全部给我儿子陪葬！马上说，陈乾是我杀的，有什么你冲我来，把他们给放了！放了，好啊，那你自断四肢，只要你能做到，那我
就饶你一条命。陈子凡，你可别想耍花招啊！他们两个呢，可都是反虚镜的。你要是想让他们死，那你可以试试。子凡，你不要相信他，他就是一个心狠手辣、卑鄙无耻的贱婊子，他绝对不会放过我们的。你这个贱人，我当初就应该直接把你杀了，就没有今天这么多的事儿。陈子凡，你还有一分钟时间，你要是不动手，那我可就要动手了。我希望你能信守承诺，要不然我把你碎尸万段。<笑>把我碎尸万段，我倒要看看你待会儿还能不能活着，还愣着做什么呀？动手！啊！还愣着做什么呀？动手！啊！小姨，我不会让你出现任何意外的。陈子凡，你赶紧走，你躲不过他们的。陈子凡，留给你的时间不多了，你要是再不动手，那我可就不能保证他们的死活了，啊！啊妈！下一秒，我就会让你看到他的脑浆是如何飞出去的。好，我自断四肢。嗯、这才断了一条腿呀、啊！继续。我要的是四段四肢。啊、<笑>吉安，你看到了没有？我给你报仇了，我会慢慢的折磨他，让他们比你痛苦百倍千倍的死去。嗯、你不是很厉害吗？啊！你再反驳一下给我看看。我的泰山也是我的，你泰山府的所有宝藏都是我的。痴心妄想，你！他，他怎么这么厉害？这可是两个反虚镜高手，他竟能轻而易举的解决了。小叶，没事儿。马若说，你说了。陈子凡，你这个卑鄙小人，我杀了你！杀我？你没这个能力。当年你杀我父母，灭我陈家满门，还联合外人夺取我陈家所有的财产。我杀你一百次都不够。<笑>陈子凡，就算你杀了我。我变成厉鬼，我也不会放过你的。放心，我会让你生不如死。陈子凡，你守不住太神府的宝藏，我劝你还是趁早交出去，不然你只有死路一条。把他给我压下去。走。我成功了，天神镜终于被我突破了。<笑>恭喜家主神功大成。嗯，哎，夫人呢？夫人去哪里了？夫人去中下了，少爷他……少爷，少爷怎么了？快说！少爷他死了。什么？怎么死的？是钱少爷陈子凡。陈子凡，敢动我儿子，我要让你碎尸万段！哼！
，你这饭你个王八蛋，竟敢废我丹田，我绝不会善罢甘休！丹田被废，你还有翻盘的机会吗？谁？你不必知道我是谁，你只需要知道一点：我可以帮你恢复丹田，也可以帮你到陈子凡那儿去报仇。把这个吃了。跟我走。马如书，我再给你最后一次机会，说出当年幕后指使杀害我父母的真凶，我让你死的痛快一点。陈子凡，你就别痴心妄想了，你根本就不是他的对手，碰到他，你只有死路一条，他一定会从你手上。夺回探身令的。既然你不肯说，那就别怪我。送他上路，给我父母陪葬。陈子凡，你敢杀了我，你会后悔的。我看谁敢动我的女人！天王，你你去晚了。萧、啊、天要怎么和他们混在一起？而且，他身上的气息也不对。不说，你说苦了。杀了齐安，你快杀了他，给我们的儿子报仇！好小子，你杀我儿子，绑我女人，这笔账该好好算算了。陈子凡，今天就是你的死期，废了他，这就是你今天的任务。赵大人放心，有了你仙丹的支持，废他就是轻而易举的事儿。好歹夺得手段，利用药物强行激发人的潜力。萧天耀命不久矣，饶你一命，你不珍惜。既然如此，就别怪我不客气了。韩千娇，我已经不是之前的我了，今天你注定是我的手下败将，你们都将会成为赵大人的奴隶。白日做梦，今天我就杀了，为民除害。韩千娇，我这就送你上路，下一个就是你。萧天耀，你竟敢修炼邪术！韩千娇，认输吧，你不是他的对手。区区邪功，也敢在我面前张狂？年纪不大，口气不小，就凭你也敢和我的灵丹相比，真是不知死活！你怎么可能打败我？啊、怎么回事？我怎么聚不了真气了？利用丹药激发自己的潜力，萧天耀，可真是不怕死。现在你最多还有三天的寿命。好眼力，能第一眼就看出我灵丹的作用。陈子凡，还真算个人物。这不可能，赵大人。他是骗我的，对不对？滚！废物一个，还有什么资格活着？咎由自取。现在，谁也救不了你。赵大人，赵大人，你救救我，救救我呀！滚！别来烦我。要不是看到你能把我带到这儿来，哼，老子才不搭理你呢。赵天王，你可真是歹毒。歹毒？哼，只要能杀了你，只要能拿到泰山令，一切。都是值得的，陈子凡，交出泰山令，留你全尸。泰山令，泰山令就在这儿，有能耐，今天你们就把它拿走。跑啊！今天我就彻底解决了你，送你去见你爸爸那个老东西。杀我，就凭你？好啊，那我就让你见识见识天神镜的厉害。天神镜。在我面前也不过是个蝼蚁罢了。陈子凡，去死吧！<笑>陈子凡，你死定了！你杀了我儿子，我会让你十倍、百倍的偿还。杀我，你们还没这个资格。天王，这怎么可能？你到底什么境界？八荒六合，唯我独尊，这绝对不可能。
，你居然答到了传说中的天地至尊亲？不，这怎么可能呢？除非只有那位泰山府君，才有可能练成这种境界。难道你你是泰山府君？府君？不，他怎么可能是府君呢？你们两个狼狈为奸，作恶多端，今日就是你们的死期！马若说。赵天王，五年前的账，我们该好好算算了子凡，好消息，好消息，好消息，什么好消息啊，小姨？如果我没猜错的话，你父亲还活着。小姨，你你说他是真的？这枚玉佩是你父亲留给我的，这原本是一对，另一半在你父亲身上，只要你父亲还活着，就会出现发光反应。可是这么多年过去了，他没有出现过任何反应，我还以为你父亲不在了，可是。就在刚才，他又重新发出了反应。小姨，我现在就出发，一定把我父亲找回来。小潘，让彩薇陪着你一起去，路上有个照应。没事，不用。你们在家好好等我就行。传泰山令。凡是找到我父亲或者提供线索者，重重有赏。是。